Assalamualaikum sahabatku semua Selamat datang kembali di channel kesayangan Ulin Kura Ceria Kali ini kita akan membuat garnis untuk mempercantik tumpeng ceria ya guys Dan hiasan yang akan kita buat kali ini cukup dengan menggunakan labu kuning sebagai wadah sambal untuk tumpeng ceria ya guys So buat sahabat-sahabat Ulin Kura Ceria yang gak ada pisau ukir Kalian juga bisa membuat ukiran huruf dari wortel ataupun lobak Tanpa harus menggunakan pisau ukir loh guys Pengen tahu gimana caranya? Langsung saja simak videonya sampai akhir ya Cikidot So di sini aku udah nyiapin bahan utamanya mulai dari setengah wortel dan juga setengah dari lobak putih ya guys Kemudian kita belah lobak putih menjadi dua bagian ya guys Dan dengan ukuran kurang lebih dari dua ruas jari kita Selanjutnya kita potong-potong lobak menjadi tiga bagian atau bisa jadi kalau lobaknya besar bisa jadi empat bagian ya guys Jadi kita bisa mengira-ngira dari besar kecilnya lobak yang udah kita persiapkan Kita sisihkan semua kemudian kita ambil satu potongan saja kemudian kita mulai untuk membentuk huruf Jadi tanpa harus menggunakan pisau ukir, pisau biasa aja seperti ini ala kadarnya yang penting tajam ya guys bisa membentuk huruf apapun yang kalian inginkan. Di sini kita memulai dari bikin huruf U. Dan untuk detail selanjutnya kita bisa simak videonya sampai akhir ya guys. Just 
was trying to sleep I smelled the smoke in the air But that was normal for me I didn't know I didn't know But now I'm 21 It's all of 50 years And now that you are gone I'm doing things that I shouldn't know from I'm doing things that I shouldn't do That's why we won Feels like I'm 50 years And now that you are gone I'm doing things that I shouldn't do from I'm doing things that I shouldn't do Itu tadi cara membuat garnis simple ala ulin kura ceria 
Tentunya nggak harus menggunakan pisau ukir, kita pun bisa mengukir huruf dari lobak. Kalian juga bisa menggunakan lobak putih ataupun wortel ataupun jenis sayur lainnya ya guys. Dan ini adalah tempat sambal dari labu kuning yang udah siap untuk ditempati sambal. Gimana? Cukup mudah dan simpel bukan? Cara membuat garnis tanpa harus menggunakan pisau ukir, kita pun bisa membuatnya. Jadi pemula pun pasti bisa. Kalau kita sering berlatih, pasti bisa kok. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Jika kalian suka, boleh dong di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Terima kasih atas kunjungan teman-teman semuanya. Salam sehat kuliner, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalam.